Hi guys! Welcome back to Tools TV at ako pala si Teacher Jan at ngayon, welcome back to my world of numbers Matagal-tagal din bago tayo na hindi nakapag-post ng mathematical tutorial uh, Actually, I have difficulty on how to present it kasi wala tayong sariling board but right now, I have to try yung pen and paper so makitutok at matuto ng how to solve algebraic expression using substitution method of solving so sa limang minuto subaybayan at samahan tayo sa ating world of numbers at ito na nga Ano ba ang ibig sabihin kapag substitution? Ang substitution ay nangangahulugan na pagpapalit or pagsasubstitute sa formula or sa given expression sa equivalent or given na numbers. Kapag nagsasubstitute tayo, kailangan natin isaalang-alang ang pag gamit ng brackets para hindi tayo malito lalong lalo na kapag meron na tayong negative sign na value halimbawa sa mga nandito sa given problems natin sabi dito if A is equal to 3 B is equal to negative 4 and C is equal to 5 find the value of the following so sa unang problem meron tayong AB plus C so using substitution so A is equal to 3 B is equal to negative 4 plus C is equal to 5 so 3 multiplied to negative 4 ito ay magiging negative 12 plus 5 so ang value ng expression ng problem 1 ay negative 7 Okay, sa problem number 2 naman tayo. A is equal to 3. Then square plus B is equal to negative 4. Then square. So, ang square ng 3 ay 9. Plus square ng negative 4. So, negative 4 times negative 4 is positive 16 so ang value ng a square plus b square ay 25 so paano naman kapag naging poly polynomial na siya so, 2 times 3 plus 3 times negative 4 minus 5. So, kailangan mo natin gawin ang sa loob ng parenthesis. 3 so, positive 3 times negative 4 ay magiging negative 12 minus 5. So, using PEMDAS rule, parenthesis, exponents, multiplication, division, addition, and subtraction. So, in order, so we have... 
2 times this would be 3 minus 12 so magiging negative 9 minus 5 so we have 2 times negative 14 so 2 multiplied by negative 14 I negative 28 So nakalipas na limang minuto, natuto tayo na pamamaraan kung paano natin isolve ang mga algebraic expression utilizing the substitution method of solving. Sana may natutunan kayo, lalong lalong na ngayon ang ating mga estudyante na naka-online at modular learning. Hopefully maging instrumento tayo para makatulungan kayo sa inyong mga katanungan about numbers. So kung meron kayong special request kung anong mga topic ang ating pag-aaralan sa mga susunod na ating mga vlog, huwag kalimutang mag-iwan ng yung comment sa description box below. At hanggang dyan na lang po. At si teacher dyan ay nag-iiwan ng katagang ang math ay isa sa mga komplikadong agham o subject na huwag din natin pahirapan ng ating sarili matuto ng mga simple at madaling tips dyan na lang po bye bye